வணக்கம் என்னுடைய பேர் சேது சுப்பிரமணியன் சின்ஸ் டூ தௌசண்ட் டென்லேருந்து அக்கப்பஞ்சர் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன் இந்த அக்கப்பஞ்சர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எட்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி மஞ்சள் நதிக்கரையில் இருந்து வந்தது இது ஆர்ஜின் சைனா அப்படின்னு தான் உலக வரலாறு சொல்லுது டபிள்யூஹெச்ஓ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒரு அற்புதமான மருத்துவம் அக்குப்பஞ்சர் மருத்துவம் இன்றைக்கி இந்தியாவில் வந்து இது ஃபேமஸ் ஆகிட்டு இருக்குது எல்லா இடங்களிலையுமே ஏன்னா இது மருந்தில்லா மருத்துவம் கூட இப்படிப்பட்ட ஒரு அற்புதமான மருத்துவத்தை இன்றைக்கி இறைவன் எனக்கு கொடுத்துருக்கான்னா அது நான் செய்த பாக்கியம் ரிஷி நேஷ்னல் யோகா ஹோலிஸ்டிக் இன்டர்நேஷ்னல் அப்படின்னு ஒரு வெல்னஸ் சென்டரும் திருநெல்வேலியில் என்ஜிஓ ஏ காலனியில் வச்சுருக்குறோம் இங்கே ப்ரொஃபஷ்னல் டாக்டர்ஸ் ஃபிசியோதெரபிஸ்ட் ஒர்க் பண்ணுறாங்க மேலும் தெரப்பிஸ்ட்டும் இருக்கிறாங்க நிறைய தெரப்பிஸ்ட் இருக்கிறாங்க நாங்கள் என்னெல்லாம் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நேச்சுரோபதி பண்ணிகிட்ருக்குறோம் அக்குப்பஞ்சர் பண்ணிகிட்ருக்குறோம் யோகா பண்ணிகிட்ருக்குறோம் முதுகு தண்டுவிட சீராக்கம் அதாவது டான் தெரப்பி பண்ணிகிட்ருக்குறோம் இங்கே வரக்கூடிய நோயாளிகளுக்கு பயனாளிகளுக்கு எங்களால் முடிந்த சப்போர்ட் நாங்கள் கொடுத்துட்ருக்குறோம் இங்கே வந்து பயனடைந்த நபர்கள் அதிகம் நாங்கள் பார்க்கக்கூடிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா வி டூ இது ஹோலிஸ்டிக் அப்ரோச் வரக்கூடிய பேஷண்ட்டுக்கு என்ன கொடுத்தா சரியாகும் எதை கொடுத்தா சரியாகும் அப்படிங்கிறத நாங்கள் ரொம்ப தெளிவாக கவுன்சிலிங் பண்ணி முடிவெடுப்போம் ஏன்னா எல்லா தெரப்பியுமே ஒரு டூல் தான் உடல் தன்னை தானே சொஸ்தப்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் தொண்ணூறு சதவீதம் உடல் தான் சரி செய்வோம் அப்போது அந்த பேஷண்ட்டுக்கு டான் தேவைன்னா டான் கொடுப்போம் அக்குப்பஞ்சர் தேவைன்னா அக்குப்பஞ்சர் கொடுப்போம் யோகா வேணால் யோகா கொடுப்போம் இல்லை அவங்க ஃபிசியோதெரபிஸ்ட் தான் கொடுக்கணுன்னா ஃபிசியோதெரபிஸ்ட் கொடுப்போம் இல்லை நேச்சுரல் தெரப்பி ஃபுட் அண்ட் லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்ச் பண்ணி கொடுக்குன்னா அதை பண்ணி கொடுப்போம் இப்படி தான் நம்ம இங்கே ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்துட்ருக்கோம் அவங்க முழுசான ரெக்கவரி அடைஞ்சிட்ருக்குறாங்க ஏன்னா நம்ம ரூட்லேருந்து அவங்களுக்கு பார்க்குறோம் என்ன கொடுத்தா அவங்களுடைய பிரச்சனை சரியாகுங்கிறதுல ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக நாங்கள் இருக்கிறோம் இந்த அக்குப்பஞ்சரை பற்றி எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்களை நான் உங்ககிட்ட பகிர்ந்து கொள்ளலான்னு நினைக்கிறேன் அக்கு பஞ்சர் அப்படின்னா அக்யூட்டஸ் பஞ்சரா என்ற லத்தீன் வேர்ட்லேருந்து வந்த ஒரு சொல் இந்த அக்கு பஞ்சர் பஞ்சபூதத்தோட பேஸில் இருக்கிறதுனால அனைத்து நோய்களிலிருந்தும் விடுபட முடியும் ஏன்னா அண்டத்தில் இருக்கிறது தான் பிண்டத்தில் இருக்கும் பிண்டத்தில் இருக்கிறது தான் அண்டத்தில் இருக்கும் ஸோ அண்டத்தை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம அந்த பிண்டம் இருக்குது பஞ்சபூதத்தை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம உடல் இருக்குது நல்ல யோசிச்சு பாருங்கள் உடலில் இருக்கக்கூடிய எழுபத்தி ரெண்டு சதவீதமாக இருக்கக்கூடியது நீர் அதாவது ரத்தம் எழுபத்தி ரெண்டு சதவீதமாக இருக்கக்கூடிய நீர் பஞ்சபூதத்தில் ஒன்று சார் பஞ்சபூதங்கள்லாம் என்னென்னு நீங்கள் கேட்கலாம் பஞ்சபூதங்கள் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம்தான் இருந்தாலும் நான் இங்கே சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் நிலம் நீர் நெருப்பு காற்று ஆகாயம் ஸோ இந்த பஞ்சபூதத்தில் பேஸ் பண்ணி தான் அந்த உடல் இருக்குது அப்போது அக்குப்பஞ்சர் எல்லா நோய்களையும் குணப்படுத்துமா அப்படின்னு நீங்கள் ஒரு கேள்வி கேட்டீங்க அப்படின்னா அக்குப்பஞ்சர் உடலில் இருக்கக்கூடிய பஞ்சபூதங்களை சமநிலைப்படுத்துகிறது அப்போது உடல் இருக்கக்கூடிய பஞ்சபூதங்களை சமநிலைப்படுத்தும் பொழுது தெரிஞ்சு இருக்கக்கூடிய வியாதிகள் தெரியாமல் இருக்கக்கூடிய வியாதிகள் கூட குணமாகும் அக்குப்பஞ்சர் ரூட் காஸ்ட்லேருந்து சரி பண்ணக்கூடிய ஒரு அற்புதமான மருத்துவம் உடலில் இருக்கக்கூடிய கழிவுகளை வெளியேற்றும் பொழுது அக்குப்பஞ்சர் நம்ம அந்த வரக்கூடிய நோயாளிகளுக்கு யூஸ் பண்ணும் பொழுதும் உணவும் வாழ்க்கை முறையும் அவங்கள ஃபாலோ பண்ண சொல்லும் பொழுதும் கண்டிப்பாக எந்த நோயிலிருந்தும் விடுபட முடியும் நல்லா யோசிச்சு பாருங்கள் அஞ்சு வயசில் நீங்கள் ஆனந்தமாக இருந்தீங்க பத்து வயசில் ஆனந்தமாக இருந்தீங்க பதினஞ்சு வயசுலேயும் ஆனந்தமாக இருந்தீங்க அப்போது காலையில் பார்த்தீங்க அப்படின்னிங்கன்னா காலையில் சீக்கிரம் எழுந்திச்சு ஸ்கூலுக்கு கிளம்பி கரெக்டான டைமில் பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்டு மத்தியானம் லன்ச் எடுத்து ஈவினிங் கரெக்டாக டின்னர் எடுத்து 
நல்ல விளையாண்டீங்க நல்ல ஆரோக்கியமாக இருந்தீங்க எந்த பிரச்சனையும் உங்களுக்கு இல்லை நைட்டு ஒம்பது மணிக்கு படுத்துடுவீங்க அப்போது உங்களுடைய வாழ்க்கை முறை ரொம்ப அற்புதமாக இருந்துச்சு அப்போது உங்களுக்கு எந்த நோயும் இல்லை எப்போ ஆரம்பிச்சிச்சு உங்களுக்குன்னு ஒரு பொறுப்பு வந்துச்சு ரெண்டாவது அந்த பொறுப்பு வந்தோடனே அதை முடிக்கணும்னு ஓட ஆரம்பிச்சிங்க வாழ்க்கையில் அதுதான் அவங்க ஏமா இருந்ததை தவிர உங்களை உடலை நீங்கள் கவனிக்க தவறிட்டீங்க அப்போது வாழ்க்கை முறை அங்கே தவறாக ஆயிட்டு இன்னொன்று சொல்ல போனால் உணவு உணவு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்றைக்கி எல்லாருமே ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கிறோம் ஆரோக்கியமான உணவை என்றைக்குமே எடுக்கிறது இல்லை இப்போது ரெண்டாவது இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய ஃபாஸ்ட் ஃபுட் கல்ச்சர்ஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னாலும் ரொம்ப தப்பாகவே இருக்குது அந்த காலத்தில் பார்த்திங்க அப்படின்னா கார்போ உணவுகள் ரொம்ப கம்மியாக இருந்துச்சு ஆரோக்கியமான உணவு சிறு தானியங்கள் இருந்துச்சு ஃபுட்ஸு ஃபுட் ஸ்டப்ஸ்லாம் ரொம்ப அற்புதமாக இருந்துச்சு ஆனால் இன்றைக்கி அப்படி இல்லை அப்போ இங்கே உணவும் வாழ்க்கை முறையும் தவறாக போக காரணத்தினால தான் நோய் ஏற்படுகிறது அப்போது இதையும் நீங்கள் சரி செய்யணும் இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம வீட்டில் அன்றாடம் நடக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் தான் நம்ம அம்மா நம்ம சகோதரிக்க ஒய்ஃபு இவங்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா காய்கறி கட் பண்ணும்போது கை வெட்டிடுறது ஆனால் அது தனித்தானே ஆரிக்குதா அதுக்காக நம்ம இன்றைக்கி உலகம் போகக்கூடிய ஸ்பீடில் போகக்கூடிய மாடர்ன் மெடிசனை நாடி நம்ம போகிறோமா இல்லை அது தன்னைத்தானே சொஸ்தப்படுத்திக்கிறது ஆனால் இதை நம்ம நிறைய பேருக்கு தெரிய மாட்டேங்கி உடல் தன்னைத்தானே சரி செய்து கொள்ளுங்கிற ஒரு விஷயம் நிறைய பேருக்கு தெரிகிறதில்லை அப்போது நல்லா யோசிச்சு பாருங்கள் நம்ம அந்த உடலுக்கு தகுந்தாப்பில் ஒரு ஒத்துழைப்பு கொடுத்தோம் அப்படின்னா டெஃபினட்டாக எந்த நோயிலிருந்தும் வெளியே வர முடியும் இதை நம்ம முதல்ல புரிஞ்சுக்கணும் இப்போ அக்குப்பஞ்சர் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னிங்கனா டெஃபினட்டாக பெயின் ரிலேட்டட் இஷ்யூஸ் இம்மீடியட்டாக சால்வ் ஆகிடும் ஆனால் அதை தாண்டி ஒரு கிரானிக் இருக்குது அப்படின்னா ரூட் காஸ்ட்லேருந்து எடுக்க வேண்டி இருக்கிறதுனால இட்ஸ் சிக் டைம் ஏன்னா ஒவ்வொன்றா நம்ம பேலன்ஸ் பண்ணி கொண்டு வந்து அந்த பஞ்சபூதத்தை பேலன்ஸ் பண்ணி உங்கள் பாடியில் அப்புறம் உணவு வாழ்க்கை முறைன்னு சொல்லி கொடுத்து அவங்க இப்படி தான் இருக்கணும் நீங்கள் மாற்றிக்கோங்க அப்படின்னு சொன்னால் தான் அவங்க செய்வாங்க அப்போ அவங்க நம்ம நிறைய அவங்க கூட ஜேர்னி பண்ண வேண்டி இருக்குது அப்போ இட்ஸ் செக் டைம் ஏன்னா சயின்ஸ் என்ன சொல்லுதுன்னா ஒரு டிஷ்யூ ரீஜனவேட்டாக நூற்றி இருபது நாள் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லுது அப்போது ஒரு பொண்ணு தான் இருக்குது அந்த பொண்ணு வந்து ரெடி ஆகணும் அப்படின்னா இட்ஸ் செக் டைம் அப்போது அதுக்காக நம்ம வெயிட் பண்ணி தான் ஆகணும் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா கழுத்தில் காலில் கையில் மூக்கில் இந்த மாதிரி நகைகள்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க அது எதற்காக யூஸ் பண்ணாங்க அப்படிங்கிறது நிறைய பேருக்கு தெரிய மாட்டேங்கி கேட்டால் மூட நம்பிக்கை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது உண்மை அல்ல இப்போ காதில் ஒருத்தங்க தோடு போடுறாங்க அப்படின்னா கரெக்டான இடத்துல அதை கரெக்டாக பஞ்சர் பண்ணி அந்த இடத்துல தோடு மாட்டினாங்கன்னா பிரெயினுக்கு நல்ல ஆக்டிவேஷன் இருக்கும் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு இடத்துலையும் இப்போ மூக்குத்தி குத்துறாங்கன்னா அதில் ஒரு விஷயம் இருக்குது கழுத்தில் ஆர்னமெண்ட்ஸ் போடுறாங்க அது நகை போடுறாங்கன்னா அதில் ஒரு விஷயம் இருக்குது கையில் மோதிர விரலில் மோதிரம் போடுறாங்கன்னா அதுலேயும் விஷயம் இருக்குது கர்ப்ப காலத்தில் பெண்கள் அதிக வளையல் போடுறாங்கன்னா அதுலேயும் விஷயம் இருக்குது காலில் கொலுசு போடுறாங்க அதுவும் விஷயம் இருக்குது இடுப்பில் கெட்டக்கூடிய கயர்லேயும் விஷயம் இருக்குது நல்லா பார்த்தீங்க அப்படின்னா இடுப்புக்கு கீழே யூஸ் பண்ணக்கூடியது எல்லாமே சில்வரில் தான் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவாங்க இல்லைன்னா செம்பில் யூஸ் பண்ணுறவங்களும் இருக்கிறாங்க பட் மேலே யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஆர்னமெண்ட்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா தங்கத்தில் இருக்கும் ஏன் அப்படின்னா காஸ்மிக் எனர்ஜியை ரிசீவ் பண்ணக்கூடிய விஷயங்களும் இருக்குது அதில் ரெண்டாவது தாலி செயின் போடுறாங்க இந்துசம் கஸ்டம்ஸில் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த தாலி செயின் பார்த்தீங்கன்னா அந்த நபருடைய ஏழு பிடி போடுவாங்க அது கரெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா நெஞ்சுக்குழியில் வந்து தட்டும் அப்போ அவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஹார்ட் அட்டாக் போன்ற பிரச்சனைகள்லாம் வராது இப்படி தான் ஒவ்வொரு விஷயமும் ஆழமாக உள்ளே போனீங்கன்னா நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது ஆர்னமெண்ட் யூஸ் பண்ணுறது இதெல்லாம் அந்த காலத்தில் ரொம்ப யோசிச்சுருக்காங்க வெறும் காட்டுவாசிகள் பார்த்தீங்கன்னா காதில் கீழே இருந்து மேலே வர குத்திருப்பாங்க பார்த்துருக்கீங்களா அது ஏன் அப்படின்னா அந்த ஸ்பைனல் கார்டை நேர வைக்கிறதுக்காக அப்போது அவங்களுடைய வாழ்க்கை முறை எந்த அளவு இருந்திருக்கு இன்றைக்கி தான் நம்ம சயின்ஸை சயின்ஸுன்னு சொல்கிறோம் சயின்ஸை தாண்டி மெட்டா சயின்ஸ் இருக்கிறதே நம்ம பிலீவ் பண்ண மாட்டேங்கிறோம் முதல்ல மெட்டா சயின்ஸ் இல்லாமல் சயின்ஸ் இல்லை இன்றைக்கி பார்த்தீங்க நல்லா யோசிச்சு பாருங்கள் வாழ்க்கையில் எட்டாயிரம் பத்தாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடியே நெப்டியூன் எவ்வளோ தூரத்தில் இருக்குது சன் எவ்வளோ தூரத்தில் இருக்குதுன்னு நம்ம முன்னோர்கள் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க அப்போ ராக்கெட் கிடையாது இன்றைக்கி நாசாவே ஆச்சரியப்பட்டுருக்குறாங்க எப்படிடா இது பத்தாயிரம்
அதாவது எனர்ஜி பேலன்ஸிங்கில் இருக்கக்கூடிய அக்கு பஞ்சர் இப்போது நீங்கள் கெமிக்கல் பேலன்ஸிங் பார்த்தீங்க அப்படின்னிங்கன்னா அலோபதி சித்தா ஆயுர்வேதா ஹோமியோபதி இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கெமிக்கலில் பேலன்ஸ் பண்ணக்கூடியது ஃபிசிக்கல் பேலன்ஸிங் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா யோகா ஃபிசியோதெரபி சர்ஜரி இதெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபிசிக்கலாக பேலன்ஸ் பண்ணக்கூடியது ஆனால் எனர்ஜியில் பேலன்ஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு அற்புதமான சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அக்கு பஞ்சர் நம்ம எதுக்காக சாப்பிட்றோம் எனர்ஜிக்காக சாப்பிட்றோம் அப்போது அந்த எனர்ஜி வந்து காஸ்மிக்லேருந்து டைரெக்டாக எடுக்கக்கூடிய லெவலுக்கு நம்ம உடல் இல்லை அப்படிங்கும்போது இந்த அக்கு பஞ்சர் ஊசிகள் மூலமாக நம்ம போடும் பொழுது அந்த காஸ்மிக் எனர்ஜியோடு அந்த அண்டத்தோடு நம்ம கனெக்ட் பண்ணி கொடுக்குறோம் அதனால் அவங்க உடல் இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம் வேகமாக சரியாகுது ஸோ இங்கே என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா பஞ்சபூதத்தை பேலன்ஸ் பண்ணுறோம் அந்த பஞ்சபூதத்தில் இருக்கக்கூடிய தான் அந்த எனர்ஜி சிஸ்டம் அந்த எனர்ஜி பாடியில் இருக்கக்கூடிய எனர்ஜியை பேஸ் பண்ணி தான் அந்த உடல் இருக்குது அப்போ அந்த உடல் சரியாகணும் அப்படின்னா பர்ஃபெக்டாக எனர்ஜி இருக்கணும் உணவால் நம்ம எனர்ஜி கிடைக்குது இல்லைன்னா பிரபஞ்சத்திலேருந்து நமக்கு எனர்ஜி கிடைக்குது ஸோ அக்கு பஞ்சர் வந்து ரொம்ப ஒரு அற்புதமான ஒரு சிஸ்டம் எந்த விதமான பக்க விளைவில்லாத ஒரு சிஸ்டம்னா அது அக்கு பஞ்சர் மட்டும்தான் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மேலும் அக்கு பஞ்சர் டான் பற்றி தெரியணும் அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மீண்டும் இன்னொரு எபிசோடில் சந்திக்கும் வரை வணக்கம் கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் வாழ்கோளமுடன்